死掉的太爷浑身是土的站在家门口，为了顺应村里回门的习俗，家里人让我去陪睡。我战战兢兢地躺下后，再睁眼，居然出现在陌生的地方。刚才说话的是门口站着的一个中年男人。什么鸟？上什么路？我有些懵了，不敢置信地从地上爬起来。小男孩朝我扑了过来。奶奶？什么奶奶？我这是在哪啊？你们是谁？墙上的破烂铜镜里印出一张布满褶皱、松松垮垮的脸，完全就是一副老太婆的模样。老而不死就是灾，村里已经死了那么多人，你还想祸害我多久？别人家的娘知道孙子饿得睡不着觉，都自己悄悄去后山了结，不浪费家里一点口粮。只有你赖着不肯死。我不是你娘，你让开，我要回家。不准出去。想嚷的全村人都听见，丢我的脸吗？中年男人举起棍子朝我砸来，小男孩飞奔过去，使劲抱住他。你不要打奶奶呀、啊！我趁着中年男人被拖住，打开门就往外冲。外面黑乎乎的，还好月光还算亮堂，勉强能看到路面。我刚跑到村口，迎面就撞上一个黑影，居然是一头赤面獠牙的怪物，手里拎着长枪模样的武器。他身后还有好些个差不多的怪物和几辆巨大的运输车。身后追出来的中年男人已经吓破了胆，瘫坐在地上。鬼，鬼子进村了！领头的赤鬼看了看我，嘴里嘟囔了几句，举起枪托就朝着我的头砸来。我猛地一激灵，瞬间惊醒，原来是梦，我竟睡着了。窗外浮起了一点亮色，终于天亮了。目光一到太爷的瞬间，我的心跳几乎停止。太爷脸上没了被子，正直勾勾看着我。嘎吱，门被打开。爹，该起床了。我紧绷的心终于放松下来，却发现手心里一直抓着几根草条。精神松懈下来，我拉着爷爷的手，崩溃大哭。爷爷，我真不行了。四爷爷上前，让我把夜里的情况仔仔细细讲给他听。听完，他松了口气。如此就好，就这样继续，再撑两晚，后天一定能把爹送走。奶奶心疼的摸了摸我的头，苦了天娃子了，人都淹了，就没有别的办法。我记得上次王婶子家说扎纸人，别搞那些没用的。你们想想，二十年前赵大宝他们家的下场。赵大宝家住村子最南边的坟山脚下，赵大爷刚过世。他家担心赵大爷回来害人，不顾村里老人的警告，直接挖深坑把赵大爷埋了。结果三天后，不仅赵大宝家，连着边上好几户的人家，一夜间都七窍流血，暴毙绝了户。没人知道发生了什么事情。村里人都说是赵家人招待不周，赵大爷化成厉鬼，把那几家人都害了。自此以后，回门就成了全村谁都不敢怠慢的大事。四爷爷叹了口气。屋里一时沉默了下来，不然让小黑子顶一晚上吧。他胆大，给个手机他能玩一宿。连续三天睡不好，小天也受不了。四爷爷有点不同意，架不住奶奶和爷爷的据理力争，只好勉强点了头。等人散去，我悄悄拉住爷爷，把那几根草条给他看。我家没有草席，这几根草条和梦里那张草席的料子一模一样。爷爷瞥了一眼西屋里静静坐在床头的太爷，你下次再做梦，仔细这些，看清楚你在哪里。这个梦只怕不简单。吃过午饭，我在床上补觉，脑袋里一直想着那个男孩和中年男人的脸。那个男人很陌生，但是那个小男孩的五官却有点熟悉。我仔细回想着屋外看到的场景，突然一个机灵，那个祠堂不就是现在村里的祠堂吗？虽然村口的位置变了，但是那里显然就是我们村。那个小孩难道就是我的太爷？家里没有太爷小时候的照片，但是我越回想越觉得有七八分相似，尤其是他没编的那颗长寿痣。到了晚上，我爷招呼太爷进屋睡觉，小黑子捧着手机，想着能玩一整晚手机没人管，脸上不害怕，反而有几丝欢喜。爹，小天不舒服，今晚让小黑子陪你一起睡。太爷却站在屋门口纹丝不动，转头直勾勾地看着我，我心里咯噔一下。太爷这是铁了心要我陪啊！想起四爷说过，千万不能忤逆太爷，我只能无奈地主动上前。太爷
，我感觉好多了，咱们进屋吧。太爷终于转身进去了，所有人都松了口气。躺在床上，意识回笼的一瞬间，我平躺在冰冷的地面上，手里拽着一根拖把，眼前还站着一只害人的赤鬼。看见我醒来，他怒气冲冲地瞪着我，嘴巴里骂骂咧咧地叫唤着。我有些懵，下意识地拽起眼前的拖把。他看了看我，用脚踢了踢面前的水桶，转身走了。我只感觉额头一阵阵剧痛，有些头晕脑胀。路过的赤鬼们，有些穿着军人的服装，有些穿得更像研究人员。他们仿佛看不见我一般，直接从我身边走过。透过窗玻璃的反光，我隐隐看到一个老妇人穿着一件蓝色的马甲，上面写着“清扫系”。看来这婆婆被这些赤鬼抓来后，不知道怎么成了保洁了。他，一个女人突然出现在玻璃后，她满脸污血，身上都是被施暴后的伤痕和淤青。她用灰白的眼球盯着我，浑身没有一丝活人的气息。我只感觉全身冰冷，如坠冰窟。她的状态让我不由想起了回门的太爷爷。他张了张嘴，像是想说什么，但是门窗隔绝了声音。很快，他又慢慢的移开了。谢谢叔叔，真好吃。两个穿着白大褂的赤鬼。领着一个小男孩从我身边走过，小男孩手里拿着一个小小的棒棒糖，开心地舔舐着，嘴里还不停地感谢他们。他们推开一个门走了进去，我心里一紧，忍不住也跟了过去。透过窗户，我看见小男孩在他们的哄骗下，乖乖地躺上了手术台。一个白大褂赤鬼迷晕了他，又拿过针管扎向他的脖子。做完这些，他们飞快地退出手术室，仿佛小男孩很快就会发生什么可怕的变一般。没过几秒钟，昏睡中的男孩痛苦地抽搐了几下，很快又平静了下来。他们似乎很满意这个结果。一股难以言喻的愤怒充斥着我的心底，可是看了看手里的拖把，又感觉无能为力，只能在心底祈祷，快从这个诡异的噩梦里醒来。我有些机械地朝前走着，一个个窗户后面都在上演着地狱般的场景。就在我感觉快要窒息的时候。我看到一个没人的空房间，我悄然走了进去，合上了门。这里应该是一个办公室，白板上写画着一些文字和图案，他们似乎是在做一些什么关于人体的研究。我勉强能辨认出一些生化符号和人体的图案。让我有些在意的是中间一个人体爆炸的图案，但是仔细看了一会，我也没什么头绪。桌上有一些文件，我忍不住拿起最上面的一份，里面密密麻麻写着的英文。Giant unknown organism， 巨大的器官，不对 ，organ 才是器官。Resurrect human， 把人怎么着了？我这点高中词汇量有点不够用啊，真是书到用时方恨少。一只手突然拿走了报告，是一个金发碧眼、穿着白大褂的洋人。